guys! Toksomi here. Today we have a new vlog and ang vlog natin for today is about photochromic lenses or as mas kilala as transition lens. Alam ko marami sa inyo hindi pa talaga alam kung para saan ba ang photochromic lens and ano ba yung magandang benefits niya sa mata natin. So para mas matulungan ko kayong mag-decide kung ano ba yung lens na kukunin niyo today, I am going to talk more about photochromic lens. Photochromic lens, guys, is an optical lens that change color, especially pag na-expose siya sa UV. So, clear siya sa loob. Like, ma like nang ginagamit ko, clear siya. Pag nasa loob ka, indoor, office, kwarto, basta nasa loob ka, clear siya. Pero pag lalabas ka, automatic, nag-iiba yung kulay niya, nagda-dark siya. Bakit siya nagda-dark or nag-change ng color? Kasi, guys, Meron kasing chemicals na andito sa lens na lens na ginagamit ko. So, pag halimbawa, lumabas ako and na-expose siya sa UV, yung chemicals na nasa salamin, nagre-react siya, kaya nagbabago siya ng kulay. And yes, guys, ang sunlight natin, of course, alam natin, meron siyang UV. And ang UV ang nakakapag- Uh, nakakapag-activate ng photochromic lens. So, siya yung nakak-reason kung bakit nagda-dark siya. And, yun din yung pinaka-reason bakit tayo gagamit ng photochromic lens. Kasi, para maprotektahan yung mata natin against the damage na naidudulot ng UV exposure sa mata natin. Like, cataract or minsan kasi nagkaka-cancer ganun. So, mas may naprotected yung mata natin against UV And mostly guys, pag sinasabing photochromic lens, hindi nila kilala ko ano ba tong photochromic lens. Kasi ang, naka, ang nakikilala nila is yung transition lens. But then guys, transition lens is uh, parang siyang design or brand ng lente. So kahit anong tawag mo pa dyan, photochromic lens lang talaga yan siya. And yung pinakasikat dito sa Pilipinas is yung transition lens, which is under siya ng SLR. Maganda yung quality niya guys, medyo may kamahalan nga lang, pero sobrang maganda yung quality ng SLR transition lens. Kaya pag narinig niya transition lens, medyo talagang mahal siya, pero same lang din sila ng quality pag sinaping photochromic lens. Ano ba yung kaibahan nila? Mas darker si transition lens and mas fast yung changes ng color from clear to dark and dark to clear ng transition. And yes, medyo may kabagalan si photochromic lens uh, ng changes ng color. So, yun yung pinagkaiba nila. So, ano ba yung benefit pag halimbawa kukuha ka ng photochromic lens? Number one, guys, comfort. Kasi hindi ka na naka, nasisilawan or hindi na sensitive yung mata mo against sa sunlight. Kasi naka photochromic lens ka na and automatic nagda-dark siya na siya. So, hindi mo alam kung mainit ba sa labas. Kasi yung nafe-feel mo, parang uh, hindi naman makulim na yun. Parang nasa shade ka lang. Shady lang yung, ano, yung pakiramdam mo. Hindi too, too bright yung environment. Number two naman guys is comfort. Kasi yun na nga, komportable gamitin kasi automatic nagda-dark siya. Number three naman guys, alam natin yung mga high degree ng myopia or yung mga taong may problema sa distansya nahihirapan silang magsuot ng sunglasses. Kaya with the photochromic lens guys, no need na silang mag sunglass kasi ang photochromic lens para na din siyang sunglasses. Hindi nga lang siya ganun ka dark compared sa sunglasses but it acts like a sunglasses na din. So, if we compare natin, let's say 100% yung darkness ng sunglasses, nasa 60 to 70% yung darkness ng photochromic lens. And yes, makikita pa din yung mata nyo. Hindi siya ganun ka dark. Another benefit ng paggamit ng photochromic lens is uh, it protects our eyes against exposure to UV. So, exposure to UV can cause damage to the eyes like cut at ARMD which is common pag na tumatanda na tayo. And ano ba yung mga frequently asked question regarding photochromic lens, guys? Number one na encounter ko sa clinic, guys, number one tinatanong nila, photochromic lens ba? Meron na ba siyang multi-coated or anti-radiation protection? Yes, guys, pag sinabing photochromic lens, merong wala, pero mostly meron na din yan. Naka-incorporate na yung protection against radiation. And actually, guys, lately, meron na din tayong tinatawag na 
photo blue lens or yung photochromic plus blue lens na protection like sa ginagamit ko. Kung mapapansin nyo, medyo bluish siya. Yung bluish na yan, yan yung blue coating na nagpo-protect sa mata ko against harmful blue blue light coming from the gadgets, coming from the cell phone. And mas, actually, mas relaxing siya kesa sa yung usual na anti-radiation or multi-coated lens. So, yes, merong protection against radiation, pwedeng pang computer na din ang photochromic lens or transition lens. Another frequently asked question, uh, hindi ba nakaka-apekto yung pagda-dark ng kulay sa nakikita sa surrounding? No guys, kung gaano kalinaw yung paningin mo with your prescription glasses, ganun din yung nakikita mo sa labas except that hindi mm, nakakasilaw yung environment. So, mas komportable talaga siya actually. And may nagtatanong din guys if nagda-dark ba siya inside sa car. No guys, hindi siya nagda-dark kasi sa car natin guys, meron ng tinted kasi at the same time meron ng UV protection yung mga tint ng sasakyan. So, hindi nakakapasok yung UV. So, hindi talaga nagda-dark ang photochromic inside the car. Pero lately, meron ng bagong technology which is under SLO yung Uh, extractive nila na kahit nasa loob ka ng sasakyan, nagda-dark siya. Yung iba, gusto nila na dark na dark yung photochromic nila and yung iba, gusto ding mabilis yung changes ng color. So, if gusto nyo yon you can always uh, choose the branded na mga photochromic lens like under Essilor, Hoya, or Nikon. Kasi mas maganda yung quality nila. And guys, for me, personally, I will recommend you use photochromic kasi mas komportable talaga siya sa paningin hindi masakit sa araw, hindi nakakasilaw, hindi ka na mag-squint ganun sa labas kasi automatic na do dark na siya ng color so sa akin, sobrang komportable ako, and how much is the price? Guys, hindi ko sasabihin sa inyo kasi mas may na bumisita kayo sa pinakamalapit na optical clinic sa inyo and magtanong regarding photochromic lens or transition lens. And that's it guys. Uh, mabilis ko itong vlog, vlog ko na to, no? Pero yun lang guys. And again, thank you for watching my vlog and see you on my next vlog. Bye! By the way guys, ito yung sample ng photochromic photo blue and multi-coated lens when exposed sa sunlight. As you can see, nagda-dark yung color ng photochromic and ng photo blue while yung multi-coated or anti-radiation, hindi siya nag-iiba ng kulay. And nung pinasok na siya sa indoor, unti-unti uh, namang nagbabago yung kulay niya from dark to clear.